holidays nale ad nama gt holidays da south india's number one travel brand arisa shirts and trousers in the festival season unga jaychandran textiles oda kondadunga தரம இருந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு அப்படிலாம் கிடையாது வெல் டேரக்டட் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சிலருக்கு மட்டுமே வாய்க்கு நீங்கள் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா ஓகே அவருக்கு எம்எல்ஏ தெரியும் சினிமாவில் ஒருத்தர் தெரியும் அவங்க அப்பா ப்ரொடியூசராக இருப்பார் இல்லை மீடியாவில் அவருக்கு ஆள் இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகே ஆனால் அவர்கிட்ட இல்லாத நாலு விஷயம் உங்ககிட்ட இருக்குது இட் இஸ் ஈக்குவல் வணக்கம் மிஸ்டர் கோபிநாத் வணக்கம் வெல்கம் டு கலாட்டா ப்ளஸ் நான் கொஞ்சம் ஒரு சினிமாட்டிக்காக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கணும் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ஷோ நடத்த நீங்கள் சிகரம் தொட்ட மனிதர்கள் அப்படின்ட்டு சினிமா <laughs> 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 எனக்கு வந்து ட்ராமா பண்ணும் இப்போ பிளேபேக் சிங்கர் ஆகணும் எனக்கு வந்து வாட் எவர் இட் இஸ் ஸ்போர்ட் கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் பிகாஸ் அதெல்லாமே வந்து இருந்தது ஆனால் மீடியாங்கிறது ஏதோ ரெண்டு பேப்பரு ஒரு ஒரு சேனல் தூர்தர்ஷன் சேனல் இருந்தது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்ந்துட்டு லைக் உங்களுக்கு ட்ரீம்ஸ் இருந்ததா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு கரியர் வேணும்ட்டு இல்லை இது அப்புறம் வந்ததா இல்லை நான் அதில் ஆக்சிடெண்டலாக வந்தேன் அப்படின்லாம் வந்து இப்போ இப்போ சொல்லக்கூடாது ஆக்சிடெண்டலாக வரல இட்ஸ் பிளான் இட்ஸ் பிளான்டுனா இதுதான் டெரெக்ஷன் தெரியாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்போ எக்ஸ்போஷர்லாம் பெருசாக கிடையாது ஆமாம் அந்த நம்ம தூர்தர்ஷனுக்கு முந்தின பீரியடு ஒன்று இருக்குது புள்ளி பிள்ளையாக எப்போவாவது ரூபா வாங்கினிலேருந்து ஒரு சினிமா ஒன்று கிடைக்கும் அதிகபட்சம் பாப்புலரே ஒழியும் ஒழியும் தான் எப்போயாவது ஒரு தமிழ் படம் அந்த லெவலில் பட் நான் காலேஜ்லாம் படிக்க ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் வந்து ப்ரைவேட் டெலிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்த காலகட்டம் எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு மீடியா பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரணுங்கிற அளவுக்கான டெரெக்ஷன்ஸ் அந்த தாட்லாம் கூட கிடையாது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு வந்து ஸ்கூல் வந்து ஸ்ட்ராங் ஸோ நான் வந்து மேடை பேச்சுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ண பள்ளிக்கூடங்களில் படிச்சுருக்கேன் என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர்கள் ரொம்ப நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு எனக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால ஒரு நிருபராகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை படங்கள்லாம் பார்க்குறப்ப கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கேரக்டர்லாம் பார்த்தோன்னா பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவேன் எஸ்பெஷலி தெலுங்கு மூவிஸ்லாம் அவங்க பயங்கரமாக அப்போ டப்பிங் மூவிஸ்லாம் பார்க்குறப்ப ஸோ அப்படி தான் பட் எக்ஸாக்ட்லி இப்படி ஆகணும் அப்படின்லாம் தெரியல அப்போ ஒரு கரெக்டாக ஸ்கெட்ச் போட்டு இப்படி தான் வரணும் இப்படி தான் வரணுன்னு முடிவெடுக்கக்கூடிய அளவுக்கான எக்ஸ்போஷரும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜாகிரஃபிக்கலே நான் இல்லை நான் ஒரு மிட்ட ஒன் பாய் ஸோ வந்து எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு ஆளாக வரணும் அப்புறம் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்து அப்போ இருந்தது அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர்லாம் கிடையாது பட் ஆக்சிடென்ட்னு இப்போ வந்து ஒரு ஹைஃபையாக நான் சொல்லலாம் விரும்பலை இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்சிடென்ட் ஒரு மிட் டவுன் பாய்னு சொல்கிறீங்க பிகாஸ் எனக்கு ஐ நோ வாட் இட் வாஸ் பிகாஸ் எனக்கு வந்து சினிமாவை பற்றி எழுதணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்து டுடே ஐம் ஹியர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லேட்டர் பட் எனக்கும் வந்து ஆரம்பத்தில் எப்படி இது பண்ணணும் இது பண்ணணுங்கிற ஒரு ஜென்ரல் வே ஒரு ஆசை இருந்தது பட் ஐ டென்ட் நோ ஹவு டு டூ இட் ஹவு டிட் யூ கன்வெர்ட் யார் அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது இல்லை அதை எப்படி வந்து ஒரு ரியாலிட்டியாக மாற்றினீங்க வாட் வாஸ் தட் 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 ஒன் கனெக்ஷன் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்ப் யூ ஆக்சுவலாக நான் சென்னை எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேர் நானும் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் ஆக்சுவலாக வந்து மீடியாக்னே படித்தவர் அவர் டிஎஃப்டி படித்தவர் ஓகே ஸோ நான் இது படம் சினிமோட்டோகிராஃபி படித்தவர் அவர் ஸோ ரெண்டு பேர் தான் வீட்டில் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையன் ஸோ எங்கள் அண்ணனுக்கு ஆசை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒழுங்காக படித்து நல்லா வரட்டும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு அன்சர்டனிட்டியான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு பேரும் அதில் வரக்கூடாது ரெண்டாவது ரொம்ப கஷ்டமான இண்டஸ்ட்ரி நான் கொஞ்சம் சௌரியமாக வளர்ந்த பையன் நம்ம கொஞ்சம் வீட்டுக்கு செல்ல பிள்ளை அப்படிங்கிறதுனால பெருசாக சிரமம்லாம் பார்த்ததெல்லாம் கிடையாது அதனால் வந்து மை பிரதர் வாஸ் வெரி கீன் தட் நான் வந்து அப்போலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் முடிச்சுட்டு சிங்கப்பூர் போகணும் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் அமெரிக்க மாப்பிள்ளை மாதிரி நீங்கள் வந்து எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் சிங்கப்பூர் போகிறது வந்து ஒரு அதுவும் கம்ப்யூட்டர்லாம் படிச்சுட்டு சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னா லைஃப் இஸ் செட்டில் அந்த மாதிரி எப்படி செட்டில் ஆகலாம்லாம் தெரியாது ஆனால் கம்ப்யூட்டர் படித்து நீங்கள் சிங்கப்பூர் போயிட்டால் செட்டில் ஆகிட்டாங்களாவது ஒரு ஒரு பிம்பம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது பட் அதுக்காக நான் இங்கே படிக்க வந்தேன் நான் அப்போ தான் சென்னைக்கே வந்தேன் ஆக்சுவலாக பட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்
அவங்களுக்குலாம் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களே தான் டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சும்மா நான் உட்காந்தா அவங்க கேட்பாங்க நான் எதாவது சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நல்லா அவன் நிறைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ஐடியில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பேரலாக இந்த பக்கம் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படி அவங்க கூட போகிறது வர்றது அப்படி ஒரு கனெக்ட் இருந்துகிட்டே இருந்தது பட் எனக்கு என்ன பிலீஃப்னா நம்ம ஒரு டார்கெட்டை நோக்கிலாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணலை இப்போ பார்க்குறப்ப ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா உங்களுக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நம்ம சீரியஸாக இருந்தாலே போதும் அதில் வந்து ரொம்பவும் புத்திசாலித்தனத்தோட பயங்கரமாக கனெக்டிங் இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு என்னுடைய பிலீஃப் சிஸ்டத்தை சொல்கிறேன் நான் நம்ம சீரியஸாக ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கரெக்டாக அது வந்து உட்காரும் இது வரைக்குமே எனக்கு அப்படி தான் வந்த மாதிரி இருக்குது நான் அவ்வளோ பெரிய புத்திசாலிலாம் ஒன்றும் கிடையாது கரெக்டாக இதை பிடிச்சி அதை பிடிச்சி இங்கே அந்த நெட்ஒர்க்கை கேப்சர் பண்ணி அதுலேருந்து அதை பிடிச்சி அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்னுடைய ஒவ்வொரு பேஸும் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் பண்ணுற வேலையை கரெக்டாக பண்ணுவேன் ஜென்யூனாக சின்சியராக பண்ணுவேன் கொஞ்சம் இப்போ இங்கே ஒரு வர அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆகும்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவேன் சாரி எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு நான் அது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி வந்து ஐ டோன் நோ யூனிவர்ஸ் இட்ஸ் ஒன் இயர்ஸுங்கிற மாதிரி அதுவே தான் எல்லா க டாட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தகுதியான ஆளாக மட்டும் நான் என்னை வச்சுக்கிட்டேன் அப்படி வாக்கானது தான் ஸோ ஃபைனலி ஒன் டே என்னச்சுன்னா ஒரு டெலிவிஷன் சேனலுக்கு நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் வந்து அப்படி அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ்லாம் போயிட்டு அப்போ இந்த இன்ஃப்ளைட்னு ஒரு கான்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ளைட்ஸில் வந்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கு சில லிமிட்டேஷன்ஸோட ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அந்த இது வந்து நான் யூடிவிக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் ஷங்கர்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு அவன் ஒரு அக்ரெசிவான கேரக்டர் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா ஷங்கர் யார் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினானா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படி தான் அது நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ போனப்போ ஒரு டெலிவிஷன் சேனலில் நான் போன டயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆங்கர் தேவைப்படுறாங்க எனக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லேருந்து ஒரு வீடியோ வாங்குறதுக்காக அங்கே போயிருக்கிறேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் முன்ன கூட கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் நான் ஒரு வாய்ப்பு தெரியப்போ ஆளாக அப்போ இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கேன் சினிமாவில் எல்லாம் வைக்கிற சீன் மாதிரி செக்யூரிட்டி அவங்களை வெளியில் அனுப்புறது இந்த வகையாக்கெல்லாம் நானும் சந்திச்சிருக்கேன் பட் அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய அவமானமாக அப்படிலாம் கிளைம் பண்ணணும்னு நான் விரும்பலை அது ஒரு யதார்த்தமாக எல்லா வேலையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த கனெக்டிங் டாட்ஸ்ன்னு சொன்னல யூனிவர்ஸ் அதை கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அந்த ப்ரொடியூசருக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து ஆங்கர் தேவை நான் வந்து கேஷுவலாக கேட்குறேன் அப்போ ஷங்கர் தான் சொல்கிறான் கேள்ரா போய் டக்குனு சொல்லுவேன்னா அப்போ நான் கேட்குறப்ப வந்து சே ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆங்கரிங் அப்படி சொல்கிறேன் நான் அப்போ வந்து இப்போ காம்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் காம்பேரிங் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ரெசியூம்லாம் இல்லை அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விஷயம் அவர் என்னென்னா அந்த ப்ரொடியூசருக்கு அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்காருன்னு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில அப்போ ஸோ அவங்க என்னை அன்னைக்கே ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் கூப்பிட்டாங்க அப்போயே போய் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஒர்க் அவுட் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒர்க் நீங்கள் யூனிவர்ஸ் ஹேஸ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது நான் வந்து ஐ ஐ கால் இட் being there at the right place at the right time ah maybe na universe at years ingrade undu na prathi poradava show la sonna adhil enak adhu mele or gavanam vandhudu avan sonna naanga naanga rendu per vandu 15 20 varsha 20 varsha thunnala road la nu paadi paadi tea kudichom appo ivan solluva periyal avar nu solluva but appo na we were nobody naanga the pakkathula yara appo nu ketta sirichirupanga பட் அவனுக்கு அப்போவே அந்த ஒரு இது இருந்தது அப்போ சொன்ன யூனிவர்ஸ் ஆசிட்ஸ் ஓன் இயர்ஸ்னு அதுக்கப்புறம் தான் நான் நிறைய யோசித்தேன் நம்ம எதுவுமே பெருசாக பண்ண மாதிரி தெரியல பண்ண வேண்டிய வேலையை கரெக்டாக பண்ணோம் அது எல்லாத்தையும் அது அது கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இட் ஜஸ்ட் அது அப்படி தான் அது ஒர்க் ஆச்சு ரைட் ஆக்சுவலி அது 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 கேட்குறப்போ அது எதோ எதேச்சியாக நடந்த மாதிரி தோணுது பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் சின்சியராக அந்த கோலை நோக்கி ஓகே இப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டோடு வந்திருக்கீங்க அதுதான் அது வந்து when it meets that opportunity அது ரெண்டும் அப்படியே கலந்து ஐ பிலீவ் இன் தட் எனக்கு இந்த கோ இன்சிடென்ட்ஸ்ங்கிறது நான் பெருசாக நம்பலை நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கப்போ கரெக்டாக அது மீட் அவுட் ஆகும் இப்போ இந்த கட் ஃபீலிங்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுவே ஒரு அனுபவம் தான் ஒரு கட் ஃபீலிங் ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படி வருது இப்போ தோனியை பற்றி சொல்ல ஒரு கட் ஃபீலிங்கில் கரெக்டாக சொல்லுவோம் அப்படிலாம் டப்புன்னு அங்கே ஆள் நிறுத்துவார் அவர் கிளக்கு அதெல்லாம் இல்லை அது ஒரு கண்டினியூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து உ
I'm not saying bad things, mm. but some things on the upload. We have to do it. We have to do it. We have to do it. That's a few more things. Actually, I think it's the opposite. I was here in the media. 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 அதனால் எனக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய கலர்ஃபுல்லான கிளாமரான ஒரு ஃபீல்டுங்கிற அப்பே அபிப்பிராயம்லாம் இல்லை இதுக்காக நீங்கள் ஆர்ட் ஒர்க் போடணும் இட்ஸ் அ டைம் டிமாண்டிங் திங் உங்கள் நேரம் உங்கள் கையில் இருக்காது யார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நீங்கள் போகணும் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன ஒருத்தர் நம்மளை மறந்துருப்பார் ஆனால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சாப்பிட போக முடியாது டீ போக முடியாது நீங்கள் ரெஸ்ட் ரூம் போகலான்னு நினைக்கிறப்ப அவர் வந்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சாயந்தரத்தில் தம்பி நீங்கள் இருக்கவே மறந்துட்டேன் நாளைக்கு வரீங்களான்னு அவர் சொல்லுவார் இது எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிச்சு உள்ளே போகிறதே இவ்வளோ கஷ்டம்னா உள்ளே போனால் என்ன கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரே டயத்தில் ரெண்டு வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு பக்கம் துணியெல்லாம் விற்றுட்டுருப்பேன் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு சேஸ் மை ட்ரீம் நான் இப்போ கூட அதனால தான் சொல்லுவேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஸ் மை ட்ரீம் யூ ஒர்க் ஃபார் இட் இப்போ நம்ம கிருப் பண்ணக்கூடாது எனக்கு அவங்க இது செய்யலை இவங்க இது செய்யலை எனக்கு வந்து வீடு புரிஞ்சுக்கல நாடு புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லாதீங்க அது உங்கள் கனவு அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தான் தெரியும் துணி எடுத்துகிட்டு போவீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒன் சைட் எனக்கு என்னென்னா ஏதோ ஒரு வகையில் நான் மீடியோக்குள்ளே போகணும் பர்சன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு பட் உங்களுக்கு சர்வைகளுக்கான வேலைகளை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அதே நேரத்தில் நான் உட்காந்துருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் சில டைம்லலாம் எப்படி நடந்துருக்குன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு டெலிவிஷன் ஷோவோட ஹோஸ்ட்டாக வந்துட்டேன் ஒரு காம்பேர் பண்ணுறேன் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்னா நான் உங்கள் வேலை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அதுவும் இங்கிலீஷ் படத்தை ரிவ்யூ பண்ணுற ஒரு ஜாப் டைட்டானிக்காலாம் வந்த டைமில் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் பேர் பார்ப்பாங்க அதை ஸோ நான் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷனே வந்துட்டுருப்பேன் இந்த பக்கம் பேக்கை தூக்கிட்டு தெரு துருவா துணியும் வித்துட்டுருப்பேன் ஏன்னா பிகாஸ் அது வந்து ஒரு பீஸ்க்கு இவ்வளோன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் இருக்கிற கேக்க நகரில் எல்லா துறையிலும் நான் துணி வித்துருக்கேன் அப்போது வந்து சில பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு கேட்பாங்க தம்பி ஒன்று டிவியில் பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு ஒருவேளை ஆமான்னு சொன்னால் அவங்க எக்ஸைட் ஆகி ரெண்டு பீஸ் வாங்குவாங்கன்னு சொன்னால் ஆமான்னு சொல்லுவேன் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன தம்பி நீ இதை கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் அந்த அவங்க பேசல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிடுவோம் அதை வச்சு இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன் ஸோ சைமன் டெனிஸாக ஒரு இருபது இருபத்தெண்டு கிலோ பேக்கை தூக்கிட்டு ஒரு பக்கம் தெரு தெருவாக துணி விற்றுட்டுருப்பேன் ஈவினிங் கொண்டு போய் அந்த பேக்கை வச்சுட்டு முகமெல்லாம் கழுவிட்டு வேக வேகமாக செட்டப் பண்ணிட்டு டக்குன்னு போயிட்டு ஒரு காம்பேரும் பண்ணுவேன் ஸோ நான் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து இது ஒரு பெரிய கலர்ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் இல்லை வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப இதோடைய அடை இது இப்படி இருக்குது இட்ஸ் அ டைம் டிமாண்டிங் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் திங் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது பட் எனக்கு இன்னொன்று ஒரு பொது அபிப்பிராயமே உண்டு பொது அபிப்பிராயம் நான் எனக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது மக்களின் அபிமானத்தை பெறுவது தான் உலகத்திலே கஷ்டம் நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஒருத்தர் நேசிக்கிறதுக்கான தகுதியுடையவராக நீங்கள் மாறுவது என்பது அவ்வளோ எளிதாகலாம் அது நடக்காது அது யாருக்கானாலும் சரிதான் நடிகர்களுக்கு அரசியல் தலைவர்களுக்கு பொது வாழ்க்கையில் இருக்கவங்களுக்கு யாருக்குமானாலும் தட் நாட் தட் ஈஸி அப்போ அதுக்கு ஒரு பெரிய விலை நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம்னா ஒரு பத்து பேர் கொண்ட குடும்பத்துலேயே நம்ம நம்மளுக்கு பத்து பேரும் நம்மளை பிடிச்சவங்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ யாரும் உங்களுக்கு தொடர்பே இல்லாதவர் வந்து உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய தொடர் இருக்க போகிறார் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய விலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது ஸோ பட் மற்றபடி இன்னொன்று எனக்கு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கற்பனைகள்லாம் இருந்தது உண்டு நான் டெலிவிஷனை வெளியிலேருந்து அப்போ பார்த்து அப்போலாம் இவ்வளோ இவ்வளோ ஃபேண்டசியாகவும் லுக் அண்ட் ஃபீல்லாம் இருக்காது பட் என்ன அது கொஞ்சம் ரொம்ப சௌகரியமான வேலை அப்படின்னு நானும் சில நேரங்களில் நினச்சது உண்டு இவங்க இந்த எங்கள் அண்ணனுடைய நண்பர்களோடைய எங்கள் அண்ணனோடலாம் வெளியெல்லாம் நான் போகிறதுக்குலாம் முன்னால் பட் போய் பார்க்குற பிறகுலாம் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் சாதாரண திட்டம் கிடையாதுப்பா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொன்று கடந்து போகிறது அப்படின்னு ஸோ ரெக்கக்னேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பெறுவது நான் சொல்கிற ரெக்கக்னேஷனுங்கிறது மக்களின் அபிப்பிராயத்தையும் அபிமானத்தையும் பெறுவது வந்து உண்மையிலே டஃப்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ அதுக்கு ஒரு பெரிய உழைப்பு கொடுக்கணும் இப்போ வரைக்கும் என்னை வந்து பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்க விஷயம் அதுதான் லைட்டாக ஒரு மாதிரி டயர்டானாலோ அல்லது கொஞ்சம் லைட் பேக் அப்படின்னு ஃபீல் வந்தாலும் நோ 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 இவ்வளோ பேருக்கு நம்மளை பிடிச்சிருக்கு அல்லது நம்மளை கவனிக்கிறாங்கிறப்ப அதை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ரைட் நீங்கள் முதல் முதல்ல டிவியில் வந்தப்போ அது என்ன ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணீங்க ஹாலிவுட் ஸ்பெஷல் அதான்
இருக்கலாம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டாக இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து நான் மொதல் முறையாக அப்போ தான் ப்ரீவியூவில் படம் பார்த்தேன் எனக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு பையன் வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்கான் ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு திடீர்னு வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுறீங்கள அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஷோ போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்பேட்டில் ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது நானும் என் ப்ரொடியூசர் பிரியனும் அவர் இன்னும் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு இருபத்தஞ்சி சீட்டு நம்ம இருந்துச்சு இருபத்தஞ்சிக்கு தே சீட்டு வச்சு ஒரு தேட்ரு அந்த தேட்டரில் நம்ம நாலு பேர் மட்டும் உட்காந்துருக்கோம் நமக்காகவே ஒரு படம் போடுறாங்க அந்த படம் இன்னும் வரவே இல்லை ஐ மீன் தேட்டர்ஸ்லாம் வந்து அப்போ தான் வந்திருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இது தட் வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டிங் எனக்கு வந்து அதாவது நீங்கள் முதல்ல கேட்டிங்கல்ல அதாவது வெளியிலேருந்து பார்க்கல ஒரு ஃபேண்டசியாக இருக்கும் உள்ளே வரையில் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதில் இன்னொரு சைடும் இருக்குது வெளியிலேருந்து உண்மையாகவே இதுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபேண்டசி இருக்குன்னு தெரியாமல் உள்ளே போகல அதில் ஒரு ஃபேண்டசி இது நமக்குன்னே ஒரு படம் போடுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு நான் ஷோ பண்ணதை விட ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அப்போ எல்லாேருக்கும் எஸ்டிடிலாம் போட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் வச்சா எனக்குனே படம் போட்டாங்க நாலே பேர் தான் வந்து அவன் யாருமே நம்மளே டே கதை உரிய நாலு பேருக்கு அவர் படம் போடுவாங்களா நான் பிக் பிகாஸ் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் எனக்குமே தெரியாது ஒரு ப்ரீவி தேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதில் படம் பார்ப்பாங்க க்ரீடிங்க்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதெல்லாம் அவ்வளோ தெரியாது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்கள் அண்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் அண்ணெல்லாம் சொல்லி அவங்களாம் போயிருக்காங்க இப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ஒரு ப்ரீவி தேட்டரில் நமக்குனே படம் போடுறாங்கிற அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து அன்எக்பெக்டடாக வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இந்த ஃபேண்டசிலாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது தட்ஸ் லவ்லி ஆக்சுவலி பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது ஜஸ்ட் தேர் வில் பி பிளட்னு ஒரு படம் இருக்குல்ல ஸோ அது ரிலீஸ் ஆனப்போ ப்ரிவியூ ஷோ போட்டாங்க for some reason nobody else came oh. i was the only person in the theater and uh, i watched it all alone so <laughs> <laughs> oh, okay <laughs> now or critic da anga vera yaarume varala adhu yen therla maybe enakku da invitation vandha illa therla and i remember being so cold because vera yaarume illa ac absorb padrathu now i was like nu padra 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 but really it's a privilege i mean and and like uh, நம்ம நம்ம வந்து லைக் வெனவர் யூ யூ ஃபீல் லைக் நீங்கள் சொன்னீங்க அஸ் வெரி வேலிட் பாயிண்ட் பிகாஸ் வெனவர் யூ ஃபீல் லைக் யுவர் டயர்ட் ஆர் லைக் யோ இனி கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோன் எடுக்கலாமா லைக் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு புஷ் யுவர் செல்ஃப் பிகாஸ் யூ நோ அனதர் இம்பார்ட்டன் திங் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் பண்ணாலும் உங்கள் பின்னாடி ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருக்காங்க உங்கள் இடத்துக்கு வரத்துக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஆசை இருக்குது நான் வந்து அடுத்த கோப்பி நீங்கள் எப்படி அடுத்த ரபி பண்ணாடா வர வரணும்னு பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி நான் வந்து அடுத்த கோப்பினாதான் வரணும்னு பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஹவு டு யூ ஹேண்டில் தட் தட் ஃபீலிங் ஆஃப் காம்படிஷன் ஐ மீன் ஐம் நாட் சேங் தட் யூ ஹேவ் டைரக்ட் காம்படிஷன் பிகாஸ் நீங்கள் யூ ப்ரிட்டி மச் யூனிக் இன் வாட் யூ டூ பட் ஆஸ் அ டிவி ஆங்கர் யூ நோ தட் நீங்களே சொன்னீங்க அல்ல ஒரு ஆரம்பத்தில் வந்து இது ஒரு ஒரு பர்மனண்ட்டான வேலை இல்லை அப்படின்ட்டு டியூ திங்க் அபவுட் தட் ஏன்னா அது இவ்வளோ நாள் ஒரு ஷோ பண்ணியாச்சு மேபி தில் திங்க் தட் யூ நோ லெட்ஸ் ஹாவ் சம்படி எல்ஸ் ஃபார் சேஞ்ச் அந்த மாதிரிலாம் தெரியல ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டதே இல்லை இட்ஸ் குட் தேங்க்ஸ் டு சேனல் எனக்கிட்ட வந்து இவங்க ஒரு டிஆர்பியை கூட கொண்டு வர மாட்டாங்க ஃப்ரம் டே ஒன் திஸ் இஸ் மீ ஓகே அவங்க அதில் எப்போதுமே கரெக்டாக இருந்திருக்காங்க எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இந்த ஷோ இவ்வளோ நம்பர் வரலன்னு அவங்களுக்குள்ளலாம் மீட்டிங் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஐ திங்க் இது ஸ்டில் ப்ரொடியூசிங் த பெஸ்ட் நம்பர்ஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன் உண்மையாகவே எனக்கு வந்து அந்த கேம் தெரியாது ஆனால் எல்லா ஷோலையும் மற்றவங்களுக்கெலாம் தெரியும்லாம் சொல்லுவாங்க நல்ல வேலையாக ஒருவேளை இந்த ஷோவில் இந்த ப்ரெஷரோட இந்த டிஆர்பி அது இந்த இந்த ஷோ ஓடிச்சா ஓடலையா அப்படிங்கிற பற்றிலாம் என் மண்டையில் ஏற்றினா அது அந்த வேலையை பாதிக்கும்னு நினச்சது கூட காரணமாக இருக்கலாம் பட் இது கிரேட் திங் என்கிட்ட அந்த ப்ரெஷரை கொடுத்ததில்லை ரெண்டாவது எனக்கு வந்து நான் ஒன்றே ஒன்றோட தான் கனெக்டடாக இருப்பேன் நான் பீப்புள் இவ்வளோ தான் மற்றபடி எனக்கு பின்னால் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எனக்கு முன்னால் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த ரேஸ்லாம் எனக்கு பெருசாக அவ்வளோலாம் இல்லை எனக்கு அது 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 சரியாக தப்பெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தட் மேக்ஸ் மீ குட் தட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் குட் நான் பண்ணுற வேலையை நான் கரெக்டாக பண்ணுவேன் ஒரு எபிசோட் பார்த்துட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணணும் அடுத்த எபிசோட்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் மாட்டேன் ஏன்னா நான் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா நான் நீயா நான் பார்க்குறது ஒரு கட்டத்தில் வந்து நான் அந்த அந்த ஆன் டைமில் பார்ப்பாங்கல்ல அந்த ப்ராசஸே நான் ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் பண்ணேன் ஏன்னா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு எபிசோடையும் பார்த்துட்டு எய்தர் யூ வில் வா நம்ம சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம்னு தோணுது இல்லைன்னா சொன்னால் இதை சரி
நம்ம எதிர்பார்க்காத சில பேர்லாம் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே இது சூப்பர் ஷோ இது ஒரு மிதனமான ஒரு ஷோ அப்படின்னு போயிடும் மற்றபடி எனக்கு இந்த ப்ரெஷர் பதட்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு பின்னால் பத்து பேர் இருக்காங்களா முப்பது பேர் இருக்காங்களா எனக்கு அந்த இதெல்லாம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய பேர் வரணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஏன்னா இந்த ஒரு இந்த ஃபார்மட் இருக்குல்ல அதாவது வந்து பீப்புள் எல்லாரும் வந்து பேசுறதுக்கான ஒரு மேடை இருக்குல்ல அது வந்து டெலிவிஷனில் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்க தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓவராலாகவே நான் நினைக்கிறேன் அதாவது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து பேசுகிறது நிறைய இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து பேசுகிறது இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஒரு ஏற்கனவே அங்கீகாரம் பெற்றவர்கள் வந்து தங்கள் அறிவுசார் கருத்துக்களை வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் பொதுவாக எப்போதுமே இருந்திருக்கு ஆனால் சாதாரண மக்கள் வந்து பேசுவதற்கான மேடைங்கிறது வந்து இன்னமும் கூட குறைவு தான் ரைட் ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஷோஸ் நிறைய வரணும்னு தான் நான் ஒரு மீடியா பர்சனாக விருப்பப்படுறேன் ஸோ தட் பப்ளிக்கோட கருத்து நிறைய வரும்ல உள்ள ரைட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லக்கிலி சரியோ தப்போ நான் இந்த ப்ரெஷரை ஆரம்பத்துலேருந்து எடுத்துக்கல ஸோ எனக்கு நீ என்னவே ப்ரெஷர் போன எபிசோடு இதை பெட்டராக பண்ணணும் அதெல்லாம் கிடையாது நான் போவேன் அந்த எபிசோடுக்கு அப்புறம் என்னென்னா இது ரொம்ப நான் வருஷமாக பண்ணுறதுனால ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பண்ணுறப்ப பிரெயின் ஓரளவு அதுக்கு பழகி இருக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இந்த எபிசோடு இதுதான் இந்த எபிசோடில் வந்து நீ நீ வந்து மக்கள் பின்னாலே போ யாரும் பிடிச்சி புல் பண்ணாத இந்த ஷோ நீ கட்டி தான் இழுக்கணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக முதல் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு உள்ள வந்துடும் ஆக்சுவலி கேட்கணும் இருந்தால் பட் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உள்ளே வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த ஷோ ஓடிச்சா ஓடலையா ப்ரெஷர்லாம் அதெல்லாம் ஏன் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் அவங்க பிரச்சனை அண்ட் த கிரேட் திங் இஸ் சேனல் வந்து அது என்னமோ தெரில அது நம்மக்கிட்ட மட்டும் இது பண்ணது இந்த தடவை கூட இந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் நியா நான் அப்போ வந்து பிரதீப் கூட மேடையில் சொன்னான் மற்ற ஷோ எல்லாத்தையும் குட்டி கிழிச்சு தொங்க விடுவார் இந்த ஷோவை மட்டும் ஆஸ் இட் இஸ் அது எப்படி போகுது அது அப்படியே போகட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ட்ராஃபி மாதிரி இந்த ஷோ பில்ட் ஆகிடுச்சுல ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது ஒரு பீப்புளோட ஷோ இது வந்து ஒரு டெலிவிஷன் இதோடைய கமர்ஷியல் ரேட்டிங் பாயிண்ட் இதெல்லாம் அப்புறம் இது வந்து ஒரு பப்ளிக்கோட பிளாட்ஃபார்ம் அதை அது அது வச்சா ட்ராஃபி ட்ராஃபிக்கு நீங்கள் வேல்யூலாம் பண்ண முடியாது அது நூற்றம்பது ரூபா ட்ராஃபியா இரநூத்தம்பது ரூபா ட்ராஃபியா அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை சி இந்த மாதிரி ஷோவில் வந்து நான் உங்களை விட மேலானவன் அப்படின்னு காமிச்சிக்கலாம் தட் இஸ் ஐம் ஐ நோ மோர் தன் யூ அண்ட் ஐம் கோயின் டு டிசைட் இந்த சைட் ரைட்டாக இந்த சைடு ரைட்டாக நான் டிசைட் பண்ணுவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கலந்துக்கிறீங்க யுர் ஒன் யுர் அ ஃபெசிலிட்டேட்டர் தட் இஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இப்போது இப்போ சில பேர் வந்து ரொம்ப பேசுகிறாங்கன்னா யூனோ எக்ஸாக்ட்லி ஹவு டு control that என் மனசில் வந்து இட்ஸ் லைக் கண்டக்டிங் அ சிம்ஃபனி மாதிரி இங்கே வயலின் இருக்குது அங்கே இது இருக்குது ட்ரம்ஸ் இருக்குது அங்கே இது இருக்குது ஸோ கரெக்டாக எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எப்பப்போ ப்ளே பண்ணுங்கிறது யூ ஷுட் நோ அண்ட் யூ டூ தட் பியூட்டிஃபுல்லி மேபி இது ஒரு க கண்டினியூஸாக அதை நம்ம பண்ணுறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பட் நீங்கள் சொன்னதில் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் வந்து ஒருத்தங்களை ஹேர்ட் பண்ணாமல் கட் பண்ணுறது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் எனக்கு அதில் அவ்வளோ இது இல்லை நான் கொஞ்சம் அப்டெப்டாலாம் கட் பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு அவங்க முகம் மாறுறப்ப சங்கடமாக இருக்கும் அது எனக்கு தெரியல நான் எப்படி அதை கட் பண்ணுறது இவங்கக்கிட்டேருந்து அதை மூவ் பண்ணுறது எப்படி சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க ஹேர்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் மற்றவங்களும் ஹேர்ட் ஆகிற அளவு ஆகிடும் இன்னியா இதனால் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு இதனால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ நான் கரெக்டாக படித்த ஒரு ஆள் வந்து வடிவேலு ஸோ அவர் தான் எனக்கு அங்கே ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் மாதிரியான சில பாடி அப்படியா சரி ஆ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ கொஞ்சம் காமிக்கலாக அதை அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை ஸ்மூதன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்பட்டது வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஒரு நகைச்சுவையாக அதை நகர்த்துறது தான் இப்போ வெட்டு ஒன்று தொண்டு ஒன்று மைக்கை கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது பட் ஹார்டான ஒரு ஷோஸில் வேறு வேறு அப்படி அதுவும் அதெல்லாம் அதுவாக பில்ட் ஆகிடுச்சு வேறு 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 அப்படின்னு போகிறப்ப மற்றவங்களுக்கும் அது தோணலை ஏன்னா ஷோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ஒரு ஸ்மூதான ஷோவில் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஒருத்தங்க இமோஷனெலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது அங்கே ரெலவெண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ இதை பண்ணுறது ஒன்று இருக்கலாம் அப்போ ஏதோ ஒரு சின்ன காமெடி அங்கே பண்ணுறதுன்னு ஸோ எனக்கு வந்து அது உதவியர் வந்து வடிவேலு நினைக்கிறேன் நான் ஆமாம் ஏன்னா அவருடைய டைலாக்ஸோ அல்லது அவர் மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லியோ அல்லது பேசிக்காக நான் வடிவேலுன்னு சொல்கிறது ஒரு நகைச்சுவை உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த பொது பேக்கேஜுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணுறேன் பட் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது கொஞ்சம்
வாட் வென் த்ரூ யோர் மைண்ட் அன்னைக்கு ரெண்டு எபிசோட் ஷூட் பண்ணோம் ரசிகர் மன்றம் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ரெண்டு பேர் நினைக்கிறேன் அதுதான் ஷூட் பண்ணது எது ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுங்கிறது கரெக்டாக ஞாபகம் என்னங்க உங்கள் லைஃப்பில் இம்பார்ட்டன்ட் மூமெண்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டேங்குது இப்போ முதல் படம் எது ரிவ்யூ பண்ண ஞாபகம் இல்லை எது முதல் நியாயம் இல்லை எனக்கு இது சரியாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியல நான் அவ்வளோ தூரம் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிங் பிகாஸ் யூஸ்வலி இந்த இந்த லேண்ட்மார்க் மூமெண்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க இல்லை நான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி உங்கள்ட்ட இன்டர்வியூ வர்றதுக்காண்டி சில விஷயம்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கணும்னு நேற்று நைட் யோசித்தேன் அப்போ நான் யோசித்தேன் மறுபடியும் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக போயிடும் நேற்று நம்ம ஃபோனில் பேசினா கூட இல்லை நீங்கள் பிஆர் நீங்கள் போகிறபடி நீங்கள் போங்க நான் ஐஜஸ்ட் I want to answer your questions. I believe in spontaneity. If you tell me what you want to say, I'll tell you what I want to say. If you want to shoot two shoots, I don't want to say anything about this. But now, I'm going to say something. The first episode was really... You all know that it's new. That's why I'm not going to be a format. So, I don't know what I'm going to do. I'm not going to be a head of the show. I'm going to tell you what I'm going to do. உங்களுக்கு செட் ஆகிறது மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் அப்புறம் மகேந்திரன் பிரதீப் எல்லாருமே இது பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் இந்த இந்த கான்செப்ட் ஃபைனலைஸ் ஆகுது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் பப்ளிக் இருப்பாங்க நடுவில் நீங்கள் போவீங்க அப்போ வந்து பிகினிங்கில் அப்போல்லாம் டெலிவிஷனில் வந்து இந்த சிக்னேச்சர்லாம் இருக்கும் இப்படி இப்படிலாம் வேறு பண்ணணும் இப்போவும் என் ஒய்ஃபுக்கும் என் பொண்ணுக்கும் பொழுது போகலனா இந்த எபிசோட்ஸ் எடுத்து போட்டு என்னை உட்கார வச்சு ஓட்டு ஓட்டு ஓட்டுறது தான் அவங்களுக்கு அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் போடுற லெவலுக்கு போவாங்க தயவு செஞ்சு போடாதீங்க ரொம்ப நர்வஸாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப பதட்டமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு நம்ம சரியாக பண்ண போகிறோமா தப்பாக பண்ண போகிறோமா என்ன ஏதுன்னு தெரியல ரெண்டாவது என்ன டீமுக்கும் அதுதான் ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் லக்கிலி என்னன்னு கேட்டால் நான் வந்து அந்த நியான மாதிரி ஒரு ஷோவை பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே நான் என்னுடைய பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் நான் நம்புறது வந்து நான் ஒரு ஜேர்னலிசம் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டராக இருந்து வந்ததுனால எனக்கு எதுவும் பெரிதாக பெருசாக புதுசெல்லாம் கிடையாது பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் நான் கொஞ்சம் சின்ன வயசுலேயே மீட் பண்ணிட்டேன் அவங்களோடலாம் இன்டர்வியூலாம் பண்ணிட்டேன் சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் அப்போவே நான் பண்ணிட்டேன் கலைஞரோட இன்டர்வியூலாம் நம்ம கொஞ்சம் சின்ன வயசாக இருக்கிறப்ப பண்ணுறதுக்கு நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கிடச்சிருச்சு பட் என்ன அட்ட டைமில் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி ஒரு செட்டுக்குள்ளே போய் நின்று ஒரு இதுன்னு பட பட படனு பட் எனக்குலாம் ஏன் வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஷூட் பண்ணப்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கே வந்து நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துலேயே கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து அப்படி சொல்லிட்டேன் ஒரு மாதிரி பட 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 இருந்துச்சு அப்போ இந்த கோட்லாம் கிடையாது அப்போ ஒரு குர்த்தா போட்டதுன்னு ஞாபகம் எல்லாருக்குமே அது ஒரு ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பப்ளிக்குமே அது புதுசு ஏன்னா ஒருத்தர் எவ்வளோ நேரம் பேச விடணும் ஒருத்தர் எவ்வளோ நேரம் பேசினா அது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து டே ஒன்லேருந்தே இந்த ஷோ வந்து நோ ரிகர்சல் ஆரம்ப கட்டத்தெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ரிகர்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறீங்களா இப்போ கூட நீ என்ன வந்து ரிகர்ஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம்லாம் உண்டு நமக்கு நிறைய கற்பிதங்கள் சினிமா பற்றி இருக்கிறது மாதிரி ஒரு பிரபலமான விஷயம் பற்றி எல்லாருக்குமே சில அபிப்பிராயம் முன்கூட்டியே சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஆமாம் இது அவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க போகிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பட் என்னென்னு கேட்டால் இது வந்து ஆரம்பத்துலேயே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பண்ணலை எடுத்த ஆரம்ப கட்டத்துலேயே வந்து இது ரிகர்ஸ்லாம் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அதை எப்படி ரிகர்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுலாம் தெரியல ஏன்னா அந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ள ஃபாலோ ஆகிட்டோம் ஸோ அது ஒரு வார் தான் உள்ளே இறங்குறோம் ஒர்க் அவுட் ஆனால் ஆகும் ஆவலைனா ஆவலை அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு இருந்தது பட் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தது வெரி நர்வஸ் ஸோ அந்த இனிஷியல் பதட்டம் பயம் அதெல்லாம் தாண்டி இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு எபிசோட் நடக்கும்போது யூஆர் லைக் சூப்பர் ஸ்மூத் ஹா இல்லை இப்போவும் ஏதாவது ஸ்லைட்லி இது இருக்கா அதெல்லாம் கூட ஒரு அதான் சொல்லலாம் இப்போ இப்போ உண்மை சொல்லணுமா இல்லை நான் ஏதாவது சொல்லணுமா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம சில விஷயத்தை வந்து இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது உண்மையாக வந்து இப்போ உள்ள என்ட்ரா ஆகல சின்னதாக பட படம்னு இருக்கும் அது வந்து தெரில ஈவன் டுடே இப்போ அவங்க நேற்று முந்தா நேற்று தான் ஷூட் முடிஞ்சுது ஸோ அப்போயுமே அந்த ரெண்டாவது எபிசோடில் அந்த ப்ரெஷர் இருக்காது அந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் உள்ளே போகிறோம்ல அப்போ வந்து பட பட படம்னு இருக்கும் நான் எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை செக் பண்ணுவேன் ஆங்கர் ஆடியோ ஓகேயா இருக்கா இது இதாக இருக்கா இதெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்போம் அதெல்லாமே அந்த ஆசுவாசப்படுது அங்கே தான் அந்த நம்ம ரூம்லேருந்து ஒரு இருபது அடி நடந்தால் ஃப்ளோரு பட் அந்த இருபது அடி நடந்து வர்றப்போ தான் ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கும் அப்புறம் உள்ளே வந்தோடனே எப்படி ஒரு மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் நாட் அ ரெட் கார்பெட் சும்மா எனக்கு பயமே கிடையாது அப்படிலாம் இல்லை ந
ஏன்னா நான் செஞ்சது தான் திரும்ப செய்கிறேன் அந்த ஃபார்மேட் எனக்கு நல்லா பழகிடுச்சு இப்போ நமக்கு நல்லா மக்களை தெரியும் இந்த டாபிக் இப்படி போனால் நல்லா இருக்குங்கிறால தான் இயல்பாகவே புரியுது பட் ஸ்டில் உள்ளே போகையில் என்னென்னா ஒரு ஷோ நான் இப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் நம்புகிறேன் ஒரு ஆங்கருடைய பெரிய ரோலு அங்கே நூறு பேர் உங்களுக்கு உழைக்கிறாங்க இப்போ நீரானால் வந்து அதோடய சக்ஸஸை வந்து கே கோபிநாத் தூக்கி ஒன்றும் சுமக்கல பேர் தான் அவர் கிடைக்கிதே ஒழிய அந்த சக்ஸஸுக்கு பொறுப்பானவர்கள் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வர்றதில்லை அவ்வளோ பேர் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க நான் எப்போதுமே ஒன்றே நினச்சிப்பேன் இந்த ஷோவை நீ கெடுக்காமல் இருந்தால் போதும் ஒரு ஆங்கருடைய பெரிய வேலை என்னென்னா ஒரு நூறு பேர் உழைச்சிருக்காங்க அதை அதை நம்ம கெடுத்துன்னு மட்டும் கூடாது இட்ஸ் இட்ஸ் அட்ஸ் அ ஹார்ட் டைம் ஹார்ட் ஒர்க் ஆஃப் இவ்வளோ பேரோட ஒர்க் இருக்குது அவங்க நிறைய பேர் ட்ரீம் இருக்குது இப்போ நீயானவனுடைய சக்ஸஸில் வந்து கோபிநாத்துக்கு என்ன என்ன கிடைக்க போதோ அதை விட ரொம்ப முக்கியம் அதில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய உங்களுடைய க்ரோத்துன்னு ஒன்று இருக்குது ரைட் அதில் ஒரு ஐசன் டேரக்டர் இருக்கார் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருக்கிறாரு புதுசாக ஒரு இப்போ முடிச்சுட்டு ஒருத்தர் இன்டர்னாக வந்திருப்பான் அவனோட லைஃப்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு நீயானவனுடைய ஹிட்டு அப்புறம் வந்து நான் பேசுனது நல்லா வரணும்னு வர ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபெண்ட் அதில் இருக்காங்க அது லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இன் நீயானா இஸ் கோபிநாத் நான் அப்படி தான் எப்பவுமே பிலீவ் பண்ணுவேன் ஸோ அது நல்லவில் கொஞ்சம் நம்ம நான் ஈக்வேஸ்டிக்காக இருக்கிறதுக்கும் அது சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ ஒரு பயம் இருக்கும் நாட் ஜஸ்ட் இன் திஸ் திங் இப்போ நீரான மட்டும் இல்லை எவ்வளோ ஸ்டேஜஸ்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ ஸ்டேஜில் ஏறி பேச போகிறதுக்குனால சின்னதாக ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்குது அது எனக்குமே ஒரு கிளாரிட்டி அது இல்லாமல் இருந்தது என்னடா நமக்கு இவ்வளோ பயம்னு பட் அவர் தான் அவன் சொன்னான்னு சொல்லலை பிரதீப் சொன்னதுக்கப்புறம் ஓகே இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் சென்ஸ் இயர் இட்ஸ் ஃபைன் பட் இட் பயம் நல்லது இருக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் சின்னதாக அந்த ப்ரெஷர் இருக்குது தான் ரைட் ஹவு டூ ஹேண்டில் ஃபீட்பேக் பிகாஸ் இப்போ அப்போ வந்து அவ்வளோ இல்லைன்னாலும் இப்போ இருக்கிற ந நம்மளை தாண்டி ஒரு மீடியா சுனாமியாக இருக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல எபிசோட் பண்ணால் பாராட்டுகள் நிறையா வரும் நீங்கள் ஒரு எபிசோடு அவ்வளோ இதுவாக போகலைன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து எதாவது சொல்லுவாங்க யாராவது நாலு பேர் ட்விட்டரில் இதுக்காகவே உட்காந்துருப்பாங்க ஹவு டு யூ ஹேண்டில் இட் நான் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் தான் ரொம்ப ஏன்னா வெளியிலேருந்து நீங்கள் இப்போ பார்க்குறப்ப கோபிநாத் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டாக எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஆள் அப்படி இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் கோபிநாத் ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு மிட் டவுன் மிடில் கிளாஸ் பாய் ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு ஆள் சாதாரண நண்பர்கள் உள்ள காலையில் இட்லி சாப்பிட்ற ஒரு ஆவரேஜான ஒரு ஆள் தான் ஸோ ரொம்ப முன்னால் நான் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவாக எடுத்துப்பேன் இட்லி என்னங்க பாவம் பண்ணிச்சு அதையும் சாதாரணமாக இல்லை சாதாரணம்னா நாமளாக எல்லாரும் சாப்பிட்றது மாதிரி எப்போதும் நம்ம நம்முடைய வெகுஜன உறவுங்கிற அந்த இட்லி தோசை தானே ஸோ நான் ஆவரேஜ் பர்சனுக்கான பேராமீட்டர்ஸ்க்குள்ள அதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பழக ஆரம்பித்தேன் இதெல்லாம் நீங்கள் கடந்து தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நீ அண்ணனாவே எனக்கு அதுக்கு ஒரு அனுபவம் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் நம்புகிற ஒரு விஷயத்த இன்னொருத்தர் நம்பணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்கிறத நீ அண்ணனா நான் நீண்ட காலமாக ஒரு விஷயத்தை நம்பிட்டேன் நாங்கள் அதை எடுத்து டிபேட் பண்ணுறோம் அவனுடைய தரப்பு நியாயத்தை நீங்கள் கேட்க வேண்டியிருக்கு நீங்கள் நீயான எனக்கு கொடுத்த பெரும் பாடமே என்னென்னு கேட்டால் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிற கருத்துக்கு எனக்கு முரண்பாடு இருக்கும் ஆனால் ஆங்கர் கோபிநாத் அதில் முரண்பாடவே முடியாது நான் டெலிவிஷனை பார்க்குறப்ப எனக்கே சில பேர் பேசுகிறதுக்கு ஆண்டாகும் நான் எப்படி பேசுகிறாங்க அந்த ஷோவை பார்த்தாலே ஆனால் அங்கே நிற்கிற கோபிநாத் வேறு ஆங்கர் கோபிநாத் வந்து அவங்களுக்கு பொதுவானவர் கோபிநாத் ஹாசன் இண்டிவிஜுவல் என்னுடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் வேறையாக இருக்கலாம் நான் அதில் காட்டாமல் இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு விமர்சனங்கள் வந்து இப்போ ஹர்ட் பண்ணும் நான் இல்லைன்னுலாம் சொல்லலை ஆனால் சில பேருடைய இந்த டீட்டெயிலிங் இருக்குல்ல அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நம்ம அணுகின விதத்தை எழுதுனது அதை நியாயமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது அதை இப்படியும் தொற்றுக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்த கவனம் இருந்திருக்கணும்னு சில பேர் டீட்டெயிலிங்காக பண்ணுவாங்க பட் ஒரு கட்டத்தில் நான் எந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் ஓகே உங்களை நாலு பேர் பாராட்டுறதுக்கு இருக்காங்கன்னா நாலு பேர் குறை சொல்கிறதுக்கும் இருப்பாங்க அப்புறம் உங்களை எல்லோரும் கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கவும் முடியாது அது நியாயமும் கிடையாது அப்புறம் ஒரு விஷயம் குறித்து விமர்சனம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அது குறித்து அவங்களுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை நம்ம வந்து அதுவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் உடைய தான் ஒரு இதில் கூட நான் சொல்கிறோம் மலரும் உள்ளோ எரியுங்கள் ரெண்டுமே பாசத்தின் குறியீடு என்று ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் எனக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்துருச்சு அதுக்காக நான் வந்து எல்லாம் ஓகே அவன் கண்டுக்க மாட்டேன் ஐ எம் ஜஸ்ட் லைக் தேட் அப்படிலாம் இல்லை கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் தான் கொஞ்சம் அப்செட்லாம் ஆகும் சில நேரங்கள் என்னென்னா ரொம்ப ஜெனியூனாக நம்ம ஒன்று
இது சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் உங்கள் மனப்பக்குவம் இந்த மாதிரி தானா இல்லை இப்போது நான் மெச்சூர்டானா எனக்கு தெரில இப்போ நீங்கள் உங்கள் அப்சர்வேஷன்லேருந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க மேபி இப்போ எனக்கு அந்த ஏஜும் வந்துருச்சு இது மீடியாவுக்குள்ளே இருந்துருக்கோன்னு மற்றபடி வந்து ரொம்ப கம்போஸ்டான ஆள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் எல்லா மாதிரியும் தான் ஒரு ஆர்டினரியாக எல்லாம் சுற்றி கித்தி பிடிச்சி பட் என்னென்னா முதல்லேருந்தே வந்து இதுக்கான ஒரு பண்பாட்டு பின்னணி எனக்கு இருக்குது ஒரு மேடை அணுகுவது ஏன்னா நான் ஸ்கூல்ஸ் நான் எப்போவுமே அதான் சொன்னேன் இப்போ கூட காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்லாம் போகிறப்ப நான் அடிக்கடியாக தான் சொன்னேன் டூ மோர் கல்ச்சுரல்ஸ் டூ மோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் நீங்கள் பசங்களாம் இன்டர்நெட்லேயே விழுந்து கிடக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவனுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு அந்த பெரிய பலம் இருந்தது ஸ்கூல் டைமில் ஸோ ஒரு பக்கம் ஸ்கிட்டு பண்ணுவோம் ஒரு பக்கம் பாட்டு பாடுவோம் எல்லா காம்படிஷன்லேயும் கலந்து போவோம் பேச்சு போட்டிக்கு போவோம் கரூர் கல்வி மாவட்டத்தில் அந்த நிகராம்பர் பிச்சு உதறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது வந்ததுனால அந்த மேடை அமைப்போடு ஒரு அந்த மெச்சூரிட்டி இருந்திருக்கு மற்றபடி இப்போ நான் பேசுகிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஃபிலாசபிக்கலாக இருக்குது அல்லது கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்குது அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் எழுதின புக்ஸில் கூட ஆ அதெல்லாமே நான் ஒரு மீடியாவுக்கு வந்த பிறகு தான் சென்னை எனக்கு ஒரு பெரிய அவென்யூ எனக்கு அதனால் ரொம்ப பிடிக்கும் சென்னையை அதை நம்ம எப்போவுமே திட்டிக்கிட்டே நம்ம வாழ்கிற ஒரு ஊர் வந்து சென்னை தான் அது வந்து அதை 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 நீங்கள் எவ்வளோ திட்டினாலும் அது உங்களை ஏற்றுக்கிட்டே இருக்கும் அதை ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நான் எப்போவுமே நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் சென்னை தான் எல்லாத்தையுமே தந்திருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு பெரிய காஸ்மோபாலிட்டன் வந்து சென்னை தான் இங்கே எல்லாரையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா மனிதர்களையும் பார்க்கலாம் உங்களை ரொம்ப அனுசரணையாக அங்கீகரங்களையும் பார்க்கலாம் மெட்ராஸில் திட்டுவானுங்க அப்படிம்பாங்க இந்த ஊரில் தான் என்னையா பசிக்குதா காசு என்னையா காசு சாப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அவங்க யாருன்னு தெரியாது ஸோ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் கிடச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வந்து இப்போ நான் ஒன்று என்னென்னா நான் நான் எதோ மெச்சூரிட்டின்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சமகால மனிதனையும் புரிந்து கொள்வது இவ்வளோ மட்டும் தான் ரொம்ப பயங்கர அறிவாளியாக புத்திசாலியாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் விட வாட் ஐ பிலீவ்னா இது அவனுக்கு வலிக்கும்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் மெச்சூர்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இது அவனை ஹேர்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு நான் இலகைய மனம் படைத்தவனாவோ அளவு கொஞ்சம் ஒரு சிம்பிளான ஆளாகவோ இருக்குன்னா மெச்சூர்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ் தெரிஞ்சு அதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக நான் படல ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்குடைய சென்சிட்டி அது நாலேஜ் ஸோ அதனால் சா சாமானிய மனிதனுடைய சென்சிட்டிவிட்டியை பற்றி எனக்கு ஒரு சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலே நான் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் பட் நான் ஓரளவு இப்போ கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்க ரொம்ப மெச்சூர்ட் ஆகிட்டடா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் ரீசெண்ட் இயர்ஸாகவே சொல்கிறாங்க தேங்க்ஸ் டு நீ ஏன் நடந்தான் ஏன்னா நிறையா மனிதர்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் ஒரு சாமானிய மனுஷன்ட்டு இவ்வளோ அற்புதமான விஷயம் இருக்கா இவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு ஆள்கிட்ட இப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் இருக்கா ஒரு லுக்கு ஒருத்தனை டிசைட் பண்ணாது ஒருத்தனுடைய கலர் எதையுமே டிசைட் பண்ணாது அவன் எஜுகேஷன் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணிடாது அவன் வாழ்வு சூழல் ஒன்று டிசைட் பண்ணிடாதுன்னு ஷோக்கு ஷோ யாரோ ஒருத்தர் நம்ம தலையில் அடிச்சுட்டே இருக்கான் அப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாதாரண ஆளாக இருக்கிறப்ப தான் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஹியூமேனாக இருக்கீங்கிறத வச்சு தான் நீங்கள் வாழ்கிறது இருக்குன்னு ஸோ மேபி இந்த மாதிரியான ஒரு ஷோக்குள்ளே நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறதுனால ஒரு சின்ன மெச்சூரிட்டி வந்திருக்கலாம் பியூட்டிஃபுல் நீ சொன்ன விதம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த அந்த அதான் யூ யூ இப்போ எனக்கே வந்து அந்த ஷோ பார்க்கும்போது சில சமயம் தோணும் ஐ மீன் சில பேர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மிடுக்காக ஒரு மாதிரி இதுவாக இருப்பாங்க லைக் தெல் பி வெரி எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் யூ திங்க் அவங்க தான் வந்து பாயிண்ட்ஸாக சொல்லுவாங்க யாரும் சாதா பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருப்பார் அவர் வந்து வாய்த்து இருப்பார் நாலே நாலு வார்த்தை சொல்லுவார் டமான் மாறும் ஷோட ஃப்ளேவரே மாறிடும் யூனோ ஸோ யூ இட்ஸ் வெரி ஒரு மாதிரி ஹம்பிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது லைக் யூ நம்ம வந்து ஒருத்தரை பார்த்து எட போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது அண்ட் அந்த திங் ஆர் யூரி லவ் அபவுட் த ஷோ இஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அந்த அந்த ஷோ வந்து இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ பீப்புள் ஷோ அந்த நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்துக்காக அந்த ஷோக்கு வராங்க ஸோ வென் வென் தே கம் தேர் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எடுப்பீங்களா முன்னாடி தட் இஸ் வென் தே சூஸ் பீப்புள் ஃபார் த ஷோ பண்றாங்க <laughs> 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 அப்புறம் மோரோவர் என்னென்னா வீடு நம்ம பிக் ஸ்பீக்கர்ஸ் நீ என்னாவே என்னென்னா அது பப்ளிக்கான ஒரு மேடை மிகச்சிறந்
சில பேர் நமக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஷோவுக்கு வருவாங்க நம்ம கூட சொல்லக்கூட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்குலாம் அவங்களும் வந்துட்டாங்க அவனை அப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அவனுக்கு அது பிடிக்காது இப்போ நானுமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்களெல்லாம் நான் ரெக்கமெண்ட்லாம் பண்ண மாட்டேன் என் நண்பர்களுமே அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க ஓகே அவன் அதுலலாம் இது பண்ண வேணா நீ நேராக அங்கே அப்ளை பண்ணிக்கோ அவன்கிட்ட பேசிக்கோ அவ்வளோதான் இப்போ சப்போஸ் யாராவது வராங்க இவங்க இப்போ ரெலவெண்ட்டாக இருப்பாங்க இப்போ எனக்கு ஒன்று தோணுது இதுக்கு வந்து பரத்வாஜ் அரங்கனை வந்து நம்ம கெஸ்டாக கூப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கூப்பிட்டு டேரக்டருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி நான் வந்து அதுக்குள்ளே தலையிட மாட்டேன் ஆக்சுவலாக நீ என்ன இத்தனை வருஷமாக கொஞ்சம் அப்படி போகிறது அவங்கவுங்க ப்ரோட்டோக்காலுக்குள்ள அவங்கவுங்க பவுண்ட்ரிஸ்க்குள்ளே இருந்துக்கிறது எதுக்கு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஃப்ளோரை விட்டு கீழே இறங்கினா நான் மற்ற இதுலையும் தலையிட மாட்டேன் எடிட்டிங்கோ இதுவோ அதெல்லாம் அவங்க சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு டேரக்டர் தான் அதை கன்சீவ் பண்ணுறாரு இது அவுட்புட்டாக எப்படி வரணுங்கிறது அவர் கையில் இருக்கக்கூடிய முடிவு அப்புறம் நம்ம அந்த ஷோவில் வந்து தொண்டை தண்ணி வத்த 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 பேசி இருந்திருப்போம் மொத்தமே ஷோவில் ஒரு ஆங்கரை பேசுகிறது எவ்வளோ நேரம் போட முடியும் ஒன் ஹவர் ஷோவில் ஒரு ஆறு நிமிஷம் வந்துருக்கும் நான் பேசுகிறது ஏன் போடல அந்த எண்டில் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அதெல்லாம் நான் கேட்கல மாட்டேன் எங்கிட்ட இருக்க ஒரு நல்ல குணம் மறதி மொதல் எபிசோட் முடிஞ்ச உடனேயும் ரெண்டாயிரம் எபிசோட் போகிறப்ப மொதல் எபிசோட் மறந்துடும் மறந்தால் தான் நல்லது இல்லைன்னா அதோட இம்பாக்ட் இதில் இருப்போம் சில எபிசோட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஹேங்கு வரும் ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக நீங்களே வந்து இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நாமளாக நாள் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஆள் தான் அங்கே எதுவுமே வெளிப்படுத்த முடியாது நமக்கு அது ரொம்ப இதாகிடும் நமக்கும் அழுக அடைக்கும் எல்லாம் வரும் ஸோ இந்த பிரேக் தான் நமக்கு காம் டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் எபிசோட் முடிஞ்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு ரூமில் கதவை சாதிட்டு படுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்களே புரிஞ்சுப்பாங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒன்று ஒன்று விட்டுருவாங்க ஆனால் ரெண்டாவது எபிசோடு வரப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு ஆளாக நீங்கள் உள்ளே வரணும் இதோட சவாலும் சுவாரஸ்யமும் அதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் மீது எல்லாத்தையுமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் அவங்க சொல்லிட்டு ஏன்னா தி டூ அ கிரேட் ஜாப் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ வென் யூ சே ஃபஸ்ட் எபிசோட் செகண்ட் எபிசோட் நீங்கள் வந்து ஒரு டைமில் ரெண்டு எபிசோட் ரெண்டு பேர் யா யா ரைட் நல்ல வேலை அந்த ஒரு நாள் எடுக்கிற ரெண்டு எபிசோடில் மொதல் எபிசோட் முடிச்ச உடனேயும் அதை மறந்து ஸோ இப்போ ரெண்டு எபிசோட் பேக் டு பேக் ஷூட் பண்ணுறதுனால யோர் டே ஸ்டார்ட் மேபி டென் ஓ கிளாக் ஆ இங்கே காலைல கிளம்பிடுவோம் நான் கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ அங்கே ஈவிபில் நடக்குது ஷூட்டிங் ஸோ போகிறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிடுது ஸோ அட் த ஏர்லியஸ்ட் நான் போயிடுவேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் நான் பெருசாக லேட்டாலாம் போன மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை பயமாக இருக்கும் அது ஏன்னா அவ்வளோ பேர் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இதில் எப்படின்னா நீங்கள் போகிறதுக்கு நல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அங்கே ரெடி ஆகிட்டுருப்பாங்கல்ல அவங்கள நீங்கள் வர்றதை பார்ப்பாங்க அப்போ நீங்கள் லேட்டாலாம் போகலாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஸோ நான் ஒரு ஏழு மணி எந்திரிச்சு வாக்கில் போயிடுவேன் போயிட்டு அங்கெல்லாம் சௌரியமும் இருக்குது அங்கேயும் ரெடி ஆகிக்கலாம் நீங்கள் ரைட் இப்போ இங்கெல்லாம் நான் எனக்கு ரூம்லாம் நல்ல சௌரியமாக இருக்கும் அவங்க ரூம் ரூம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு எபிசோட் ஷூட் பண்ணி முடிக்க எவ்வளோ டைம் ஆகும் ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு மணி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் டே காலையில் ரெண்டு மணி ஆகிடும் ஏன்னா நடுவில் லன்ச் பிரேக் இருக்குது டின்னர் பிரேக் இருக்குது ஒரு எபிசோடுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் தேவைப்படுது கண்டென்ட்டே ஷூட்டிங் டைமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபுட்டு இதெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் ஆகிடும் அது அது தான் தான் போயிடும் சில டாபிக்ஸ் ரொம்ப நேரம் கூட போயிடும் நம்ம வந்து ஏன்னா அது பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு திங் தேவைப்படலாம் அல்லது அந்த அது ரொம்ப லெங் இப்போ நீங்கள் ட்விட்டர்லாம் கூட நான் நிறைய நேரம் பார்ப்பேன் எக்ஸ்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயெல்லாம் கூட யோ ஒரு மணி நேரமாக அது ஒன்றரை மணி நேரமாக அது மாற்றுங்க ஏன்னா இந்த ஷோ ஒரு காலகட்டத்தில் ரெண்டு மணி நேரம்லாம் போயிருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு டாக் ஷோ வந்து இந்தியாவிலே இருந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரில ஆனால் மக்கள் பார்த்தாங்க ரெண்டு மணி நேரம் விளம்பரங்கள் போக ஒரு ஒன்று நாற்பது ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் ஓடி இருக்க கூடும் இப்போ கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இந்த டாபிக் எப்படி ஒன் ஹவரில் நீங்கள் கவர் பண்ண முடியும் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விஜய் டிவியை இப்போ டேக் பண்ணுவாங்க என்ன டேக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வெளில போகிறப்போலாம் சில இது கோச்சுப்பாங்க இந்த டாபிக் எப்படிங்க ஒன்றுமே ஆரம்பிச்சதில்லை முடிஞ்சதும் தெரில எவ்வளோ என்ன பேச வேண்டி இருக்குது இல்லை ஆனால் அதான் அதோட ஃபார்மேட் அது கான் ஹெல்ப் இட் அது இப்போ கூட நிறைய பேர் கேட்பாங்க அது அட்லீஸ்ட் ஒன்றரை மணி நேரமாக மாற்றுங்க எபிசோட ஏன்னா ஆடெல்லாம் போக ஒரு ஒன்றையால் மணி நேரமாக அது இருந்தால் தான் பார்க்க வந்து ஒரு டீட்டெயில் அதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஷோ சில
இது ஒரு பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணி எல்லா டாபிக்ஸ்லாம் டிசைட் ஆன பிறகு சேனல் தான் டாபிக்ஸ் டிசை அப்ரூவ் பண்ணுவோம் அதுலேயும் நீங்கள் இது பண்ண மாட்டீங்க இல்லை இல்லை சேனல் இல்லை இல்லை இதை 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 பண்ணியாகணும் பண்ணவே கூடாதுங்கிற ரோலெலாம் நமக்கு கிடையாது ஓகே அது வந்து ஒரு நிறைய டாப்பிக்கல் டிஸ்டர்ப் பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ணப்படும் கடைசியில் அதை அவங்க டீம் சேனல் தான் அப்ரூவ் எனக்கிட்ட வரக்கூடிய டாபிக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கூட நான் டீமுக்கு தான் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு விதிமுறைகள் இருக்குல்ல இதை இப்போ இது ட்ராய்க்கு ட்ராயோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரியான சில ஒரு வேலை அதெல்லாம் இருக்கக்கூடும் மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு எந்த நெருக்கடி இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை ஒரு இது பேசுங்க பேச வேண்டாம் நான் என்ன பேச போகிறேனே கேட்டது கிடையாது ரைட் அதான் சொல்ல ஐம் ஸோ பிளஸ்ட் நான் வந்து நான் வெளியிலேருந்து ஒரு ஒரு ஆங்கர் மேலே நான் பொறாமப்படுவேன்னா நான் வந்து கோபிநாத் மேலே தான் பொறாமப்படுவேன் ஏன்னா மற்றவங்களுக்குலாம் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் நானே பார்ப்பேன் நான் ஏன்னா இந்த என்னை இது வரைக்கும் யாரும் என் டீம்லேருந்து சார் நீங்கள் இதை பேசக்கூடாது இது நீங்கள் பேசலாம் அதெல்லாம் கிடையாது அவன் வருவான் அவன் பேசுவான் நானும் ஏன் லிமிட்டேஷன்ஸில் கரெக்டாக இருப்பேன் நான் ஒருவேளை பொது விதிமுறைகளுக்கு மீறாக நான் பேசியிருந்தேன்னா அதுக்கு அங்கே டீம் இருக்காங்க அவங்க அதை எடிட் பண்ணுவாங்க அது அந்த இதுக்குள்ளே நான் தலையிட மாட்டேன் ஆனால் வந்து எனக்கான நெருக்கடின்னு இது வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டது கிடையாது கொடுக்கப்படுறாங்க ஒரு ப்ரீஃபாக உங்கள் புக்ஸை பற்றி ஐ வாண்ட் டு டாக் விச் இஸ் லைக் ஏற்கனவே இது பயங்கர டைம் கன்சியூமிங் ஜாப் இதுக்கு நடுவில் நான் போய் கவிதை எழுதுகிறேன் மோட்டிவேஷ்னல் புக்ஸ் எழுதுகிறேன் அது ஹவு டி யூ கெட் தட் இது எல் எல்லாமே சேனல் எல்லாமே வேறு வேறு ஃபார்ம்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னென்னா ஒரு நான் எல்லாருமே கூட கொஞ்சம் அப்படி வரணும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் நான் நினைக்கிறேன் யூ ஹவ் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் யுவர் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனி இப்போ கோபிநாத் நான் வந்து இந்த ஒரு ப்ளீஸ் இந்த புத்தகத்தை வாங்காதீங்கன்னு நான் ஒரு புக் எழுதினேன் அந்த புக் வந்து இப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் மில்லியன் ஒன் மில்லியன் போக போதும் ஆனால் எழுதி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னென்னா அந்த புக்கை கோபிநாத்ங்கிற ஒரு ப்ரொஃபைல் இல்லாமல் எழுதியிருந்தால் இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகிருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் ஒரு எழுத்தாளர் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் கிடைக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வெவ்வேறு ஃபார்மேட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக எழுதுறது கஷ்டம் நான் விகடனில் தொடர் எழுதுனப்போ ஐயோ அப்போ அந்த ஃபேக்ஸ் தான் பண்ண முடியும் இவ்வளோ டெக்னாலஜியும் இல்லை நான் எங்கேயோ ஊருக்கு ஊருக்கு போயிட்டு இருப்பேன் தருமபுரி பக்கத்தில் எங்கே போகிறா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்து எழுதி உட்காந்து அது இது பண்ணி எங்கேயிருந்து ஃபேக்ஸ் பண்ணி அப்போ ராகணன் விகடனுடைய தான் அவங்க சொல்லுவார் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னைக்கு நீ சொல்கிறது ஊர் கேட்குது நீ சொல்கிறத கேட்குறப்ப அது பெரிய விஷயம்ல அப்போ நீங்கள் கொடு அப்படின்னு ஸோ புக்ஸ் எழுதுறதுங்கிறதுலாம் அப்படி தான் அப்புறம் அந்த கவிதை புத்தகம் எழுதுனதெல்லாம் இப்போ எழுதுனது கிடையாது அந்த கவிதையெல்லாம் நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப எழுதுனது அந்த டேஸில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ஆசை நான் வந்து ஒரு கவிதை புத்தகம் வெளியிடணும்னு அதுக்கு வசதி அது எப்படி பண்ணணும் எதுவுமே தெரியல ஸோ அதனால தான் என்னோடய முதல் புக்கு வந்து நான் கவிதை புத்தகமாக வெளியிட்டேன் அது எல்லாமே என்னுடைய காலேஜ் டேஸில் நான் எழுதுனது அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ ப்ளீஸ் இந்த புத்தகத்தை வாங்காதீங்க அது கொஞ்சம் நல்லா போ அது நல்லா போச்சு அதுவுமே அவங்க சிக்ஸன்ஸுடைய எஃபர்ட் தான் ஸோ அதை நான் எழுதினே அந்த புக்கு கிட்ட ஆச்சு அதுக்கப்புறம் விகடனில் தொடர் எழுதுறதுக்கெல்லாம் கேட்டாங்க லைஃப்பில் நானெலாம் விகடனில் தொடர் அதெல்லாம் தான் நான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியங்கள் ஏன்னா நம்ம விகடனிலலாம் தொடர் எழுதுவோம் அதிலே நான் எழுதியிருந்தேன் நான் வந்து ஒரு நாளும் ஏன்னா என்னுடைய ஸ்ட்ரீமுக்கு அதெல்லாம் இல்லை நான் ஒரு புக் ஒரு தொடர்லாம் எழுதுவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் நான் நினச்சது கிடையாது ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனில் பட் எழுத்து வந்து பெரிய நேரம் பிடிக்கிற விஷயம் இங்கே வந்து ஒரு பேச்சை கொண்டாடுற அளவு நம்ம ஆட்கள் இன்னும் எழுத்த கொண்டாடலன்னு எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு ரொம்ப சீரியஸ் ரைட்டர்ஸ்லாம் அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அந்த அதை நீங்கள் எப்படி அவங்கள அதை ரெசிப்ரிகேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் அதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கு உங்கள் பணத்தை நீங்கள் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கணும் ஒரு ஃபேண்டசியான ஒரு 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 டெலிவிஷனை சினிமாவை கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு ரைட்டிங்கை நம்ம இன்னும் அவ்வளோ செலப்ரேட் பண்ணலை அப்படின்னு தோணுது நான் புக் எக்ஸிபிஷன்ஸ்க்கெலாம் போகிறப்ப கூட நான் அதை சொல்லுவேன் சீரியஸ் ரைட்டர்ஸோட புக்ஸை போய் வாங்குங்க இப்போ வந்து படிக்க ஈஸியாக இருக்குன்னு இப்போ என் புக்கை வாங்குறது அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனால் ஐம் நாட் அ ரைட்டர் அது அது அதுக்குன்னே தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்து அவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு இன்டென்ஸ் இருக்குது அது வந்து இட்ஸ் அப்ரிஷியஸ் திங் ஸோ எனக்கு அந்த கவலை எப்போதுமே உண்டு நல்ல எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம 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 இன்னும் அதுக்கு அவ்வளோ கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அவங்களோட வேல்யூ இன்னும்
அந்த ஆங்கர் கோபிநாத் அந்த எபிசோடில் இருந்த அந்த ஃப்ரேம் இருக்குல்ல அந்த அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோடு இந்த எபிசோடில் இருக்க போகிறது கிடையாது அப்போ எனக்கு எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது இன்ச்சு டிவிக்குள்ளே ஐம்பது பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க ஒரு ஆங்கர் நடுவில் நினைக்கிறாங்க பின்னால் இருக்க செட்டு மட்டும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் மாறலாம் அதெல்லாம் நடக்கலாம் ஆனால் எவ்ரி அதர் டாபிக் இஸ் நியூ ஸோ எனக்கு வந்து இதில் எனக்கு அதில் மொனட்டினி கூட பெருசாக தெரிஞ்சு கிடையாது எனக்கு எனக்கு அப்படி தெரிகிற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இப்போ ஒரு சில நேரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் ரெண்டு எபிசோடும் கிட்டத்தட்ட ஓரில் ஒன்று 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 தொடர்புடையதாக இருக்கும் ஒன்று வந்து க ரெண்டுமே ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து ரெண்டாவது எபிசோடுக்கு வந்து வேறு ஒரு ஆட்டிடியூட் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிடுவேன் எனக்கு அதில் வந்தது எதுவும் இதில் வரக்கூடாது அதில் 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 இருக்க மாதிரியான சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இதில் இருக்கக்கூடாது இது வேறு ஒரு டோனில் இருக்கணும் அப்படின்னு அதை ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் எனக்கு அவ்வளோ மனோட்டை நீ தெரிஞ்சதில்லை ஆனால் நிறைய பேருக்கிட்ட இந்த கேள்வி உண்டு எஸ்பெஷலி மீடியா பீப்புள்கிட்ட எப்படி அவங்க ஒருத்தர் நம்ம பாட்டுக்கு பதினேழு பதினெட்டு வருஷமாக இதே பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக எனக்கு என்னென்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நான் என்னை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்கிட்டேன் நீ ஏன்னா தாண்டி பெருசாக வெளியில் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹூ இஸ் மீ என்னை பீப்புள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்களோ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்க ஆரம்பித்தேன் ஷோஸ் எல்லாம் எல்லா ஷோஸும் பண்ண மாட்டேன் இது மட்டும் தான் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒன் இன்டர்வியூஸ் எனக்கு பிடிச்சது மட்டும் தான் அந்த இடம் கொஞ்சம் கிடச்சிருச்சு இப்போ ஸோ இப்போது வந்து லக்கிலி அப்படின்னா ஒரு டெலிவிஷன் ஷோ அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச இன்டர்வியூஸ் அப்படி ஒரு ஷேப் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் எனக்கு இதில் மொனட்டனி வந்ததே கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து டாபிக்ஸ் மாறிட்டே நீ இன்னும் சொல்ல போனால் முதல்ல கூட நீங்கள் கேட்க வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு பைக் ஓட்டுற பெண்ணை பற்றி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் அது ரொம்ப நார்மல் அப்படின்னு இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் நீ ஏன் எடுத்த டாப்பிக்கை இந்த காலகட்டத்தில் வேறு ஒரு ஷேப்பில் அது இருக்குது திரும்ப எடுக்கிறோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக நான் அதை ஓப்பனாக ஷே ஃப்ளோர்லேயே சொல்லுவேன் பட் டென் இயர்ஸ் முன்னால் இதே மாதிரி ஒரு டாபிக் நாங்கள் பண்ணணும் ஆனால் அன்றைக்கி இருந்த காலகட்டம் வேறு அன்றைக்கி வந்து ஒரு ரொம்ப விவாதிக்கப்பட்டது இன்றைக்கி சாதாரண ஒரு விஷயமாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பட் அதெல்லாம் ஸ்டேஜ்லேயே சொல்லியே பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து அதே டாப்பிக்குடைய சிமிலர் வெர்ஷன் எடுத்தால் கூட அது எனக்கு புதுசு அது எனக்கு புதுசாக இருக்கிறதுனால தான் என்னால் அதை கொஞ்சம் புதுசாக அங்கே கொடுக்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன்னா இல்லை ஐ திங்க் நான் ஏன் நான் மொனோட்டி கொஷின் கேட்டேன்னா பிகாஸ் ஐ பின் டூயிங் திஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நல்ல படத்துக்கு ரிவ்யூ எழுதுறது ஈஸி பிகாஸ் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிரும் ஒரு பே படம் நல்லா இல்லைன்னா அதுக்கும் ரிவ்யூ எழுதுறது ஈஸி பிகாஸ் இதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் தென் நடுவில் இருக்கிற ஒரு படம் இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆட்டி படைக்கும் ஸோ அதுதான் எனக்கு அது தோணே எல்லோரும் கேட்பாங்க இவ்வளோ வருஷமா எப்படி இந்த மாதிரி பிகாஸ் மோஸ்ட் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் ஆவரேஜில் அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அது யூ கே நாட் ஹெல்ப் தட் அதை சார் ஐ வாண்டட் ஆஸ்க் யூ ஹவு யூ ஹேண்டில் தட் எனக்கு எவ்ரி எவ்ரி த திங் இஸ் நியூ ஒன் பட் ஐ த டிஃபரன்ஸ் இஸ் நீங்கள் யூஆர் அன் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபென்ட் இன் யுவர் ஜாப் நீங்கள் நீங்கள் வெளியிலேருந்து வெளியில் இருந்து தான் பார்க்குறது ஸோ அதனால் எனக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஐ கேன் ஓன்லி இன்வால்வ் இல்லை இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிறேன் நீங்க வந்து அதை வெளியில இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி பண்றப்ப உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டயர்ட் சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல ஆஹ் உங் கோபிநாத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய லேர்னிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா எனக்கு லேர்னிங்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தோன்றது ஒண்ணுதான் செய்யற வேலையை கரெக்டா சின்சியரா நீங்க செஞ்சுட்டே இருக்கலாம் நீங்க நம்பவே முடியாத இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்க போவீங்க ஐ மீன் அந்த உயரங்களுக்கெல்லாம் போவீங்க உங்களை எல்லோரும் கூப்பிட்டு போவாங்க உங்கள் சமூகம் உங்களை கூட்டிகிட்டு போவோம் உங்களை இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னு நினச்சா அந்த சமூகம் உங்களுக்கு அதுக்கான அங்கீகாரத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் தப்பு மாட்டிங்கன்னா மட்டார்னு மண்டையில் அடிக்கும் இது எல்லாமே தானாகவே நடக்கும் ரொம்ப லைஃப்பை ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இல்லை இது தான் இது தான் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ப்ரெஷரை தருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எங்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் அசட்டைத்தனம் இருக்குல்ல அது என்னுடைய பெரிய பலம்னு ஒரு கட்டத்தில் நான் நம்புகிறேன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ ஐயோ இது நடக்குது ஐயோ இது பண்ணுறாங்களே நம்ம என்ன ஆகுமோ இல்லை நீங்கள் ப அந்த அதில் ஒரு எனர்ஜி போயிடுது அந்த எனர்ஜி எல்லாத்தையும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு பண்ணுற வேலையை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா ஒரு லைஃப் ஒரு
that will happen to you. It's a magic. Life is full of magic. Believe in that. Now, Central Art, I have a lot of magic. 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 அதை புரிஞ்சு வச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் ஏதாவது சொன்னால் உடனே என் பொண்ணும் என் ஒய்ஃபும் அதை வச்சு சொல்லுங்கள் மேஜிக்கே உண்டாகும் அப்படின்னு மேஜிக் வில் ஹேப்பன் லைஃப் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் பார்க்க வேண்டிய கிடையாது நம்ம இப்போ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக பார்க்குறோமோ அப்படின்னு தோணுது மேபி இப்போ நான் சொல்லலை என்னென்னா நீ ரொம்ப போட்டிகள் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் உங்கள் கரியரை தொடங்குனீங்க அதனால் நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்கன்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் போட்டிகள் இல்லாத காலகட்டத்தில் மேபி நம்மளாம் அந்த பீரியடில் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் வாய்ப்புகளும் குறைவாக இருக்க காலகட்டத்தில் இது பேலன்ஸ்டு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு மீடியம்ங்கிறது நாட் ஜஸ்ட் டெலிவிஷன் நாட் ஜஸ்ட் சினிமா அவ்வளோ இருக்குது ஒரு யூடியூபாக இருக்கலாம் இப்போ உட்காந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் இது இன்றைக்கி வேறு ஒரு வடிவம் எடுக்கும் ஸோ எவ்ரிபடி ஹேவ் தர் ஓன் டெலிவிஷன் சேனல் மாதிரி எவ்ரிபடி ஹேவ் தர் ஓன் சேனல் நோ ஸோ இப்போ வாய்ப்புகளும் கூட வாய்ப்புகள் கூட கூட போட்டிகளும் கூட நீங்கள் வந்து நீங்கள் சுஜாதா சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் தவிர்க்க முடியாத முடியாத சக்தியாக தான் இருக்கணும் எனக்கு அவர் சொன்னதில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் நீ தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆள் பி இன்னவிட்டபிள் அதுக்கு நீங்கள் உங்களை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆனால் அது நடக்கும் அப்புறம் சிலருக்கு மட்டும் இது வாய்க்கும் அப்படிங்கிறதுலலாம் இப்போ எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இப்போ இல்லை எனக்கு ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறமே அதில் நம்பிக்கை கிடையாது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வாய்க்கும் நீங்கள் அதுக்கு டிசர்விங்கான பர்சனாக இல்லையா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அப்புறம் மீடியா என்ன மாதிரி இருக்குது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் இது இவங்களுக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய பொருளாதார பின்னணியிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் இல்லை ஒரு பெரிய பெருநகர பின்னணியிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் அப்படின்னு இல்லை பட் நிறைய டேலண்ட் இருக்கிறவங்களும் திறமைசாலிகளும் வந்து சக்சீட் ஆகாமல் போனது போகிறாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாத்துலேயுமே இருக்காங்க இப்போது ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸில் பிறந்த ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு ஜெயிச்சிட்டார் நீங்கள் சொல்ல முடியாது அவருக்கு ஒரு நீஷ் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் நீங்கள் ஒரு மிட் டவுன்லேருந்து பிறந்த ஒரு பையனுக்கு வேறு ஒரு நீஷ் இருக்குது நீங்கள் சமூக வாழ்வியலை புரிஞ்சுட்டு உள்ளே வரீங்க அவனுக்கிட்ட ஒன்று பணம் இருக்குன்னா உங்ககிட்ட வாழ்வியல் குறித்த ஒரு புரிதல் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் என்னுடைய ஸ்ட்ரெங்த் நான் அதுதான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு மிட் டவுன் பையன் டீமே அப்படி நீங்கள் வந்து ஆண்டனியாக இருக்கலாம் திலீபனாக இருக்கலாம் இல்லை பசங்க ஐயப்பனாக இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் டீமில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பசங்களாக இருக்கலாம் மஞ்சுவாக இருக்கலாம் இவங்களாம் அந்த டீமில் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு சாதாரண சமகால குடும்பத்துலேயே வந்திருக்காங்க இவங்க வாழ்வியலை பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க நீ ஆனால் ஒரு தாய்மா உணர்வை பற்றி பேசுதுன்னா அந்த டீமுக்கு தாய்மா உணர்வு தெரியும் அது வாழ்க்கை அது பார்த்துருக்கு நீ இப்படி அத்தக்காரி முன்னால் அடிச்சிட முடியும் உன் பிள்ளையை நேற்று வரைக்கும் நான் கேள்வி கேட்குறேன் அவங்க அதை புரிஞ்சு ஆமாம் அவள் வேணும்னு என்னால் அடித்தா சார் ஆனால் அதை கரெக்டாக அவங்களால என்னால் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் டீச்சராக என்னால் கேட்க முடியும் நான் பார்த்த என்னுடைய டீச்சர்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு வாழ்வியல் இருக்குது அது என் பலம் அப்போ என்கிட்ட இல்லாததை பற்றி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பெசர் நகரில் மூணு தலைமுறையாக வீடு கட்டி பணக்காரராக இருக்கிறவருக்கு ஒரு நீஷ் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா அது எதுவுமே இல்லாமல் வாழ்வின் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிற எனக்கு வேறொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன் எனக்கு இருக்குன்னு ஒருத்தன் நினைக்கிறான் ஒருத்தன் இல்லைன்னு நினைக்கிறான் அவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறது எதார்த்தம் புரியுது எல்லாரையும் நம்ம வந்து வா அப்படின்னு தூக்கி விட்றோம் சும்மா புஷ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப் திறமை இருந்தும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு அப்படிலாம் கிடையாது வெல் டெரக்டட் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸை நீங்கள் சரியான பாதையில் செலுத்துகிறீங்களா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது போக போக தானாகவே நடந்துடும் நான் சொல்ல வரது என்னென்னு கேட்டால் சிலருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு நீங்கள் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா ஓகே அவருக்கு எம்எல்ஏ தெரியும் சினிமாவில் ஒருத்தரை தெரியும் அவங்க அப்பா ப்ரொடியூசராக இருப்பார் இல்லை மீடியாவில் அவருக்கு ஆள் இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகே ஆனால் அவர்கிட்ட இல்லாத நாலு விஷயம் உங்ககிட்டே இருக்குது இட் இஸ் ஈக்குவல் நான் வந்து அவர் ஒரு நீஷ் இருக்குங்கிறத நான் மறுக்கலை நான் இல்லைன்னு சொல்லவே வரல நாளைக்கு உங்கள் பையனுக்கு அது நடக்க போதில்ல இப்போ நீங்கள் இதை உடச்சி நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்களும் அதே தான் நான் சொன்ன அந்த பெசன் நகரில் மூணு தலைமுறையாக பணக்காரராக இருக்காரில்ல அவர் தானே நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைக்கு நீங்கள் மீடியாவில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு பத்து பேரை தெரியும் உங்களுக்கு நாலு பேர் அது நடக்க போகுது ஸோ தட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் தட் நமக்கு இந்த ப்ரெஷர் எல்லாமே எடுத்துக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் கோ என்ஜாய் வாட் யூ டூ அவ்வளோதான் அது 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 தானே உங்களுக்கு கூட்டு போங்க ஓகே ஆமாம் த
நீங்கள் நினைக்கிற வடிவத்தில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது ஒரு வேறு ஒரு வடிவத்திலையும் கிடைக்கும் நான் இப்போ சொல்ல வரது ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்லை நான் சொல்ல வரது என்னன்னா ஆக்சுவலி வெரி மோட்டிவேட்டிங் ஆக்சுவலாக என்னன்னா இதை வந்து உங்களுடைய வெற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கிற ஷேப்பில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது வேறு ஒரு ஷேப்பில் கிடைக்கலாம் என்னுடைய வெற்றியாக நான் ஒரு காலகட்டத்தில் கருதுனது ஐஏஎம்ல எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியில் ஒரு ஸ்டேக்கில் இருந்துட்டு நான் ஒரு ரோலிங் சேரில் இருப்பேன் நான் திரும்பவே எனக்கு ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டெனோ இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் கிளாஸில் எப்போதும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் கான்ஃபரன்ஸில் பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஃபைன் நான் கோட் எப்போதும் போட்டிருப்பேன் ஏதோ வேறு ஒரு வடிவத்தில் வந்துருக்கு நான் கோட் தான் போட்டிருக்கேன் வேறு இடத்துல பேசுகிறேன் ஓகே இன்றைக்கி பரதவாஜன் கிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் என்ன சொன்னேன் டிசர்விங் பீப்புள் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் நான் இல்லைன்னு சொல்ல அவங்களுக்கு தான் நான் இதை சொல்ல வரேன் செக் யூர் அட்வான்டேஜஸ் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இப்போ நான் வந்தப்போ நானும் அப்படி தான் எனக்கும் யாரையும் தெரியாது எனக்குலாம் யாரையும் தெரியாது ஆனால் நான் என்ன நம்புகிறேன் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒருத்தவங்க உங்களை பிடிப்பாங்க நான் சில விஷயங்கள் இப்போ நான் சொல்ல முடியாது வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நிறைய இடங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணால் அது அட்வான்டேஜும் உண்டு அவங்கள பற்றி நம்ம சரியாக பேசாத மாதிரி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நான் என்னுடைய கெரியரில் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஒத்தையை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளை எல்லாம் கவனிச்சுட்டே இருக்காங்க ஒரு ஒரு த நீங்கள் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆளை அதுக்கு உண்டான ஆட்கள் கவனிப்பாங்க அவங்க வந்து அல்வா வண்டி என் வண்டியில் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இங்கே யாராக கூப்பிட்டு போங்க அந்த நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் அதுக்கு எதுவும் நடக்கலேன்னு ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிறத விட ஒன்று நடக்கும்னு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பி ஓப்பன் மைண்டட் பி ஓப்பன் மைண்டட் பட் அதுக்காண்டி வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒரு நீஷ் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கவங்களுக்கு முன்னுரிமை இருக்குது மற்றவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்குங்கிற உண்மையெல்லாம் நான் ஒத்துக்காமலாம் இல்லை அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்க தான் இருக்குது ஆனால் அது என்னுடைய நம்பிக்கையை பொழைச்சிடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அது இருக்கும் அது உலகம் முறுக்க இருக்குது அது சரின்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அது சே அவனுக்கு நடக்குது எனக்கு நடக்கலையேன்னு நான் அந்த மன உளைச்சலில் என்னுடைய நான் யாராக வரணுமோ அதை நானே கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற யங் டேலண்ட்ஸ் இது மாதிரி நிறையவே நானும் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலாக இருக்கலாம் ஏன்னா மீடியாவில் நேரடியாக நீங்கள் சினிமா ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால பட் நானும் பல பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப டிசர்விங்காக தெரியவங்களோட நான் சில பேசியெலாம் இருக்கேன் எனக்கு சில விஷயம் நடந்ததுனால எல்லாருக்கும் நடந்துடும்னு சொல்ல முடியாது ஓகே எம் லக்கின்னு கூட கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அட் த சேம் டைம் என்னுடைய கவலை என்னென்னா ஐயோ எனக்கு நடக்கலே நடக்கலேன்னு ரொம்பவும் இயங்க வேண்டாம் பிகாஸ் இட் வில் ஹேப்பன் சென்ட்ரலாக சொல்கிறதா அக்கேஷனலி பிலீவ் இன் மேஜிக் ஆறுதல் மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு அது ஓகே தான் நல்லா தானே இருக்கு அக்கேஷனலி பிலீவ் இன் மேஜிக் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் தட்ஸ் அ கிரேட் நோட் டு எந்த சாங் தேங்க் யூ ஸோ மச் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிக் ஃபேன் அண்ட் அண்ட் ஆக்சுவலி டிவியில் நான் பார்க்குற ஒரே ஷோ இதுதான் நான் டிவியே பார்க்குறது இல்லை ஐ டோன்ட் லைக் டு வாட்ச் டிவி நிறைய பாருங்க ஸோ டோன்ட் சி இட் ஆன் டிவி ஐ சி இட் ஆன் அ பிளாட்ஃபார்ம் பட் ஒரு சொசைட்டியோட க்ராஸ் செக்ஷன் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ரொம்ப நல்ல வழி எனக்கு என்னை பொறுத்தவரை இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ஷோ பிகாஸ் நம்ம மீட் பண்ணாத நிறைய பேர் வந்து அங் அங்கே வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது நம்மளுக்கே வந்து பார்த்தியா நம்ம தான் அவங்கள குறைச்சி இடம் போடுறோம் நம்ம வந்து லைக் எனக்கு அந்த சினிமா வழியாக நான் யோசிக்கும் போது நான் நிறைய டேரக்டர்ஸோட அந்த ஸ்டோரி டிஸ்கஷனில் போகும்போது அதுக்கு இல்லை மக்கள் இதை ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க டெஃபினட்டாக வந்து தாய்க்குளம் இதை ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க இன்னொன்று ஃபேமிலி ஆடியன்சஸ் இது பண்ண மாட்டாங்க அது சரி லுக்கட் நீ ஆனால் அவங்க இருக்காங்க தேர் பீப்புள் தேர் ஹூ ஆர் ஸோ அவங்க ப்ரோக்ரெஸிவாக இருக்காங்க இப்போ அவங்க இப்போ வேணால் பட்டுப்பட போட்டு ரொம்ப கன் கன்வென்ஷனலாக இப்போ அந்த ஷோக்காக வேணால் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் பட் வென் தே ஸ்பீக் தே ஸ்பீக் அண்ட் வெரி மாடர்ன் வே ஸோ ஐ திங்க் யுவர் ஷோ ஹஸ் பீன் வெரி யூஸ்ஃபுல் எனக்கு வந்து ஒரு சமூகத்துடைய ரியல் டைம் ரெஃபரன்ஸாக நான் நியா நான் ஆமாம் நிறைய சினிமா டேரக்டர்ஸ் வந்து நியா நான் பார்க்குறாங்க அது எனக்கு தெரியும் என்று நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னை தம்பி நினைக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்களாம் இந்த ஷோ பார்த்தண்டா இப்படின்னு அன்னைக்கு பாலாஜி சக்திவேல் சார் வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்காக நான் மீட் பண்ணியிருந்தப்போ அவர் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு வந்து நியா நான் மேலே ரொம்ப ஒரு ஆ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்தது அவர் சொன்னார் நான் வந்து அதில் பேசுகிறத விட அந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தாண்டா அதில் ரொம்ப ரீட் பண்ணுறேன
நான் ஒரு படம் எடுக்கிறப்ப நான் பயன்படுத்துறேன் எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு விதத்தில் ஐம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் விசு ஸோ எனக்கு அந்த விசு படங்களில் அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கும்னு ஐ கான் டெல் த நியூ ஜென்ரேஷன் பட் அப்போது ஒரு ஒரு சமுதாயத்தோட ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி இருந்தது அப்போது அப்போது அந்த விசு படத்தை ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் எப்படிலாம் என்னென்ன நடக்குமோ அதெல்லாம் அந்த படங்களில் நடக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஸில் எனக்கு அதோட ஒரு மறு வடிவமாக தான் ஒவ்வொரு பீரியட்லையுமே அது இருந்திருக்கு ஒரு ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸ் சொல்றது இப்போ சில எபிசோட்ஸ் எல்லாம் நான் பாக்குறப்ப எனக்கு ஒரு விசேகர் படம் மாத்த மாதிரி விசேகர் ஆமா எனக்கு வந்து நான் நீயா நான் சில எபிசோட்ஸ் நான் பாக்குறப்போ நானே வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சனா இருந்து பாக்குற ஒரு விசேகர் படம் மாதிரி சும்மா இருக்கும் ஏன்னா அதாவது பூதாகரப்படுத்தப்படாத ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதை பத்தி ஒரு எட்டு நிமிஷ டிஸ்கஷனை அட்ட ஸ்ட்ரெச்சா நான் வந்து நீயா நல்ல பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறது உண்மையில எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஒரு பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பெரும்பான்மை பணத்தை வந்து உங்கள் எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்புறம் விசேகர் சாரி ஒரு தடவை நீ நல்லா வந்து பேசுவேன் அப்போ அவர் இந்த ஷோவை என்டாஸ் பண்ணார் தட் வாஸ் ஆசம் அது ஒரு சமகாலத்தில் இருக்க சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்க்கையை அது பேசுகிறேன் நீ என்ன பிளஸ்ஸிங் ஸோ ஆன் தட் நோட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ பரத்வாஜ் ரங்கன் தேங்க்ஸ் அலாட் இட்ஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் உட்காரணும் நான் ரொம்ப நாளாக எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு எப்படின்னா எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாமல் சிம்பிளாக அழகாக ஒரு ஃப்ளோ இருக்குல்ல ஐ லைக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஆக்சுவலி நீங்களே கொடுத்துட்டீங்க ஃப்ளோவா ஸோ இட் வாஸ் வெரி வெரி திஸ் திங் பிகாஸ் ஐ திங்க் நீங்கள் நீங்கள் சொன்னது தான் தட் இஸ் நம்மளாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த எவரையாவது சொல்ல வைக்கிறத விட அவங்க சொல்கிறத வச்சு நம்ம நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் பெட்டர் பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும் இவர் இந்த ஃப்ளோவில் தான் போகிறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே ஒரு conversation nalla vandrom so thank you for giving thank me you. that flow and, <laughs> you are my pleasure uh, yeah. so and uh, all the best for many more seasons of niya nana and as a media personality and again congratulations iratan joshans it's really a very very big achievement so congratulations thank you thanks, thanks a lot thanks thank you thanks a lot holidays nale adu nama gt holidays da south india's number one travel brand Arisa shirts and trousers In the festival season unga Jaychandra textiles oda kondadunga